നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോ ഷാനിക് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഷാനിക് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു അൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അറുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആപ്ലിക്കബിൾ ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്രെയിൻ ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന ഈ ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനാവും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുമായി ഇവിടെ അവസരം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കറിയാം ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം നേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ നോർമലായിട്ട് നേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ നേഴ്സിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് തൊട്ടാലും എന്ത് ടച്ച് ചെയ്താലും ഫീൽ ചെയ്താലും കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീയിലൊരു കൈ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീയിൽ നമുക്ക് തൊട്ടും നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് സിഗ്നൽസിലൂടെയാണ് നേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസിലൂടെ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട് മുഴുവൻ കറണ്ട് കൊടുക്കാനോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൾബ് എത്തിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പവറിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ പാസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പല ടെസ്റ്റുകളും തെളിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനും അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും മനുഷ്യനെയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സിഗ്നൽസ് വെളിയിലേക്ക് ഓവർഫ്ലോ ആയി പോകാറുണ്ട് അത് നോർമലാണ് സോ ഈ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവർഫ്ലോ എന്ന സിഗ്നൽസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അത് വേറൊരു ഡിവൈസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോബോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്തിലേക്കെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യുകയും അത് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് പോലത്തെ സംഭവം തമ്മിൽ തലയിൽ കമ്പിഴുത്തും ഈ ഓഫ്ലോ എന്ന സിഗ്നൽസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് പേരറിയില്ല അതിലൂടെ സിഗ്നൽസ് കടന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഒരു റോബോട്ടിലേക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഞാനത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നോർമലായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഔട്ട്ലോ എന്ന സിഗ്നൽസ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ സോ ആ സിഗ്നൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ റോബോട്ടിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് റോബോട്ട് സന്തോഷത്തിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇത് ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കുരങ്ങനെ മേലായിരുന്നു ആ കുരങ്ങൻ പിന്നെ ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുരങ്ങനെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ റോബോട്ടിന് മേലായിരുന്നു അത് കണക്ട് ചെയ്തത് ആ റോബോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പറയുന്നത് ആ കുരങ്ങൻ എന്ത് വിചാരിച്ചെന്ന് അറിയില്ല റോബോട്ടിൻ്റെ കൈയും കാലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ടെക്നോളജി വിജയകരമായി മങ്കിയുടെ മേലെ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ തീർത്തു ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ നിന്ന് ഔട്ട്ലോ എന്ന സിഗ്നൽസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത്രയും ടെക്നോളജി മുന്നേറി നമുക്കിനി ഇതിലൂടെ കണ്ണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെവികൾക്കകത്തവന് ചെവി കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ന്യൂറോ പ്രോസ്തറ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെയും റോബോട്ടിനെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമണ്ണെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നും നമുക്ക് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ആ റോബോട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ജോബ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഇത് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക സൗജന്യമാണ് സോ ഞ